సర్పంచ్ ఎన్నికలకు ఈ కంటెస్టెంట్లు ఎనిమిది మంది ఎవరైతున్నారో ఆ కంటెస్టెంట్లు అందరిలో జనాలు ఎక్కువ కోరుకునే సర్పంచ్గా ఎన్నుకున్నది మేడిపల్లి దేవానందం గారిని మరి ఆయన మాటల్లో ఏం చెప్తున్నారో ఒకసారి విందాం సర్పంచ్గా మిమ్మల్ని జనాలు ఎన్నుకున్నారు ఏ విధంగా ఎన్నుకున్నారంటారు ఆ ఎనిమిది మందిలో మిమ్మల్ని ఎన్నుకోవడానికి కారణాలు ఏమున్నాయి అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు మా పొట్లపేట గ్రామంలో మాకు ఎస్సీ జనరల్కు రిజర్వేషన్ రావడం జరిగింది ఎస్సీ జనరల్లో మొత్తం ఎనిమిది మంది కంటెస్టింగ్ చేశారు ఈ ఎనిమిది మందిలో నన్ను ఎందుకు ఎన్నుకున్నారంటే నేను యువకుని చదువుకున్న వాడిని అన్ని సమస్యలపైన అవగాహన ఉన్నదనే ఉద్దేశంతో గ్రామ పంచాయతీలందరూ నా మీద అధిక నమ్మకంతో నాకు అత్యధికమైన ఓట్లు వేసి నన్ను గెలిపించారు ముఖ్యంగా మా ఊరిలో ఎనిమిది వందల యాభై ఏడు ఓట్లు పోలైతే నాకు నాలుగు వందల నలభై నాలుగు ఓట్లు రావడం జరిగింది నా ప్రత్యర్థి పైన నేను రెండు వందల ఆరు ఓట్ల మెజార్టీతో గెలవడం జరిగింది సర్పంచ్గా మీరు ఎన్నికయ్య నాటికి ఏ విధమైన సమస్యలు గ్రామంలో నెలకొని ఉన్నాయి మీకు ఏ విధమైన సమస్యలు కనిపించినాయి ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయబోతున్నారు ఆ సమస్యలను అన్ని అధిగమించడానికి ఏం చేయబోతున్నారు ప్రణాళికలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి నేను సర్పంచ్గా ఈ ఊరిలో గెలిచిన తర్వాత అంతకుముందు సమస్యలు ఉండే ఊరు అన్నప్పుడు కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయి ప్రతి ప్రతి సమస్యలు ఉంటాయి పారిశుద్ధ్యం కానీ నీటి సమస్య కానీ వీధి దీపాలు కానీ రకరకాల సమస్యలు ఉంటాయి ప్రతి ఊళ్ళో ఉంటాయి అవి ఈ ఊళ్ళో కూడా ఉన్నాయి నేను అయిన తర్వాత కొత్తగా నేను సర్పంచ్ అయిన తర్వాత మన గ్రామ పంచాయతీకి కలర్ అయిపోయడం కానీ ఫర్నిచర్ తీసుకురావడం కానీ అదేవిధంగా వీధి దీపాలు తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు మన ఊరిలో నీటి సమస్య ఉండి ఆ నీటి సమస్య పరిష్కారానికి కూడా బాగానే కృషి చేస్తున్నాను నిన్ననే కలెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చాము మిషన్ భగీరథ గురించి మీటింగ్ జరిగింది ఆ మీటింగ్లో కూడా మా కొత్తపేట గ్రామంలో నీటి సమస్యల గురించి కలెక్టర్ గారికి గౌరవ కలెక్టర్ గారికి నిర్ణయించడం జరిగినది కలెక్టర్ గారు కూడా సానుకూలంగా స్పందించాడు స్పందించారు మిషన్ భగీరథ ఆఫీసర్లకు కూడా పుట్లపేట గ్రామానికి వెళ్ళి అక్కడ సమస్యలు తీర్చుమని ఆఫీసర్లకు ఆదేశించడం జరిగింది గ్రామాలపై సర్పంచ్లకు పక్క సమాచారం ఉండాలి పక్క పరిపాలనపై పట్టుండాలనే ఉద్దేశంతో సీఎం గారు ఐదు రోజుల క్యాంప్ నిర్వహించారు ట్రైనింగ్ నిర్వహించారు దాంట్లో ఏమేమి పాఠాలు నేర్చుకున్నారు ఇప్పుడు కొత్తగా సర్పంచ్ గెలిచిన వారందరికీ ఐదు రోజుల శిక్షణ కార్యక్రమం మాకు విమలవాడలో జరిగింది ఆ శిక్షణలో భాగంగా మాకు అక్కడ ఉన్న ఎంపీడీఓ సార్లు కానీ మన రిసోర్స్ పర్సన్స్ మాకు ఈ ఐదు రోజుల శిక్షణలో ఎంతో అవగాహన తీసుకొచ్చారు ముఖ్యంగా ఇప్పుడున్న తెలంగాణ పంచాయతీరాజ్ చట్టం కొత్త చట్టం ఇది తెలంగాణ పంచాయతీరాజ్ చట్టం రెండు వేల పద్దెనిమిది ఈ కొత్త చట్టంలో రకరకాల కండిషన్స్ కూడా సర్పంచ్లు పెట్టడం జరిగింది సర్పంచ్లకు కూడా ఇప్పుడు ఎన్నో రకాల విధులు కూడా కొత్తగా నెలకొన్నవి ఇప్పుడు చెక్ పవర్ విషయంలో కూడా సర్పంచ్కి ఉప సర్పంచ్కి కూడా కల్పించడం జరుగుతున్నది అదేవిధంగా ఈ కొత్త చట్టంలో ఏముందంటే ముఖ్య విషయం ఏముందంటే ప్రతి రెండు నెలలకు ఒకసారి గ్రామ సభ కూడా తప్పకుండా నిర్వహించుకోవాలి ప్రతి నెలకు ఒకసారి వార్డ్ మెంబర్ల మీటింగ్ కూడా పెట్టుకోవాలి అదే రకంగా గ్రామంలో ఉన్నటువంటి పలు రకాల సమస్యల పైన మనం గ్రామ సభలో కానీ వార్డ్ మెంబర్ల మీటింగ్లో కానీ ఖచ్చితంగా చర్చించుకోవాలి గ్రామాన్ని అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి పరచాలనే ఉద్దేశంతో మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కొత్త చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు ముఖ్యంగా ఈ కొత్త చట్టంలో ముఖ్యమైన ప్రధానమైన ప్రధానమైన అంశం ఏంటంటే ముఖ్యంగా హరితహారం గురించి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది నలభై వేల మొక్కలల్లో కూడా ప్రతి సంవత్సరం మనం ఎనభై ఐదు శాతం మొక్కలను సంరక్షించుకోవాలని మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు దాన్ని మనకు చెప్పడం జరిగింది అదే దిశగా మనం గ్రామంలోని అందరి ప్రజల సహకారంతో హరితాహారం కానీ ఏ పనైనా కూడా స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం కానీ ప్రతి పనిలో ప్రజల సహకారంతో నేను ముందుకెళ్తానని తెలియజేస్తాను గ్రామంలో పారిశుద్ధ్య పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉన్నది పక్కాగా నిర్మాణాలు పారిశుద్ధ్యానికి పక్కగా నిర్మాణాలు ఉన్నాయా ఏ విధంగా ఉంది ఈ గ్రామంలో పారిశుద్ధ్యం గురించి చెప్పాలంటే ఇంతకుముందు పారిశుద్ధ్యానికి సంబంధించి ఒకే ఒక సఫాయి పనిచేసే కార్మికుడు ఉండేవాడు ఇప్పుడు నేను కొత్తగా ఎక్కిన తర్వాత ఇంకొక కార్మికుని పెట్టడం జరిగింది ఇప్పుడు సఫాయి పని కూడా అన్ని మోళ్ళు క్లీన్ చేయించడము క్లీన్ తీసి మోళ్ళు తీసిన తర్వాత బయట పడేసే చెత్తను కూడా ఊరి బయట పరేయడం జరుగుతుంది టాక్కలు పెట్టి పరేయడం జరుగుతుంది చెత్త చెదారం గురించి కూడా ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ నేను తీసుకుంటున్నాను అన్ని కాలనీలకు మోరీలు ఉన్నాయా 
అన్ని కాలనీలకు మోరీలు ఉన్నాయి ఒక రెండు మూడు కాలనీలకు మోరీ లేవు వాటిని కూడా తొందరలోనే నేను ఎంపీటీఓ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి కొత్త మోర్లు కొట్టే కొత్త మోరీలు కూడా కట్టి తెచ్చే ప్రయత్నం చేయవలసి ఉంటుంది సీసీ రోడ్ల నిర్మాణం మా ఊళ్ళో నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ సీసీ రోడ్లు ఉన్నాయి ఇంకొక శాతం అంటే ఎక్కడో ఒక రెండు మూడు ఇళ్ళకు మాత్రమే సీసీ రోడ్లు లేవు వాటిని కూడా నేను నా హయాంలో కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మీ హయాంలో పాఠశాల భవనాలు ఏమైనా అవసరం ఉన్నాయా పాఠశాల విషయానికి వస్తే మా ఊళ్ళో మంచి పాఠశాల ఉంది మన మండలంలోనే అన్నాజీపేట మండలంలోనే కొట్లపేట గ్రామ పాఠశాలకు మొదటి స్థానం ఉంది ఎల్లారెండిపేట మండలంలో పాఠశాల అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి చెందుతున్నది దానికి ఇంకా ఏమన్నా పనులు కూడా మనకు మిగిలి ఉంటే వాటి కోసం ఏ సహకార సహాయ సహకారాలైనా నేను పాఠశాల కోసం విద్య కోసం తప్పకుండా నేను చేస్తాను మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు ఎలక్షన్ టైంలో యాభై ఏడు సంవత్సరాల నిండిన ప్రతి ఒక్కరికి అంటే కుటుంబంలో ఒకరికి పెన్షన్ ఇస్తానని చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇంతకుముందు మా గ్రామంలో చాలామందికి పెన్షన్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు కూడా ఎవరైతే అరుకులు ఉంటారో ఆ అరుకులందరికీ పెన్షన్ వచ్చే విధంగా కూడా నేను కృషి చేస్తాను అందరికి పెన్షన్ వచ్చేలాగా సహకరిస్తాను రైతు బంధు గురించి రైతు బంధు గురించి రైతు బంధు పథకంలో మా గ్రామంలో దాదాపుగా అందరికి రైతు బంధు పథకం అమలు అయ్యింది రైతు బంధు ద్వారా అందరికి డబ్బులు రావడం జరిగింది దానివల్ల ఎంతో మందికి ప్రోత్సాహం కూడా లభించింది ఇక ముందు కూడా రైతు బంధులు ఎవరైతే కొంతమందికి ఎవరికన్నా రాకుంటే కూడా వాళ్ళకి వచ్చే ప్రయత్నం మేము చేస్తాం కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలు కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకం అంటే మొన్న ఉజ్వల పథకంలో గ్యాస్ సిలిండర్లు ఉచితంగా ఇవ్వడం జరిగింది మా ఊరికి కూడా కొన్ని ఏడు ఏడు ఎనిమిది గ్యాస్ సిలిండర్ వస్తే కూడా వాళ్ళకు నా చేతుల ద్వారానే అందించడం జరిగింది అదేవిధంగా మరి మరికొంతమందికి రాను వాళ్ళకు కూడా లిస్టు పంపి పంపించడం జరిగింది వారికి కూడా తొందరలోనే అవి తెప్పించి వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా మన కేంద్ర ప్రధానమంత్రి ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పథకం పెట్టాడు దాంట్లో కూడా మా గ్రామం నుంచి నూట ఎనభై మూడు మంది అరుకులు ఉన్నారు ఆ నూట ఎనభై మూడు మందికి కూడా డబ్బులు వచ్చే విధంగా కూడా నేను అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్తో మాట్లాడి వాళ్ళకు డబ్బులు వచ్చే విధంగా నేను సహాయం అందిస్తున్నాను మా గ్రామ ప్రజలకు గ్రామాభివృద్ధిపై మీ ప్రణాళికలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఇటీవలే గ్రామ సభ నిర్వహించుకున్నారు మీ పాలక వర్గం తోడ్పాటు ఏ విధంగా ఆశిస్తున్నారు ఈ గ్రామం అంటే ఈ గ్రామం డెవలప్ చేయడంలో నేను కొట్లపేటను మాడ్రన్ విలేజ్గా తయారు చేద్దామనుకుంటున్నాను ఈ కొట్లపేట విలేజ్లో ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రిసిటీకి సంబంధించి స్ట్రీట్ లైట్స్కి సంబంధించి మేము బటర్ఫ్లై స్తంభాలు వేయిస్తామనుకుంటున్నాను ఎల్ఈడి బల్బులు పెట్టిద్దామనుకుంటున్నాను అదేవిధంగా ఈ గ్రామంలో సీసీ కెమెరాలు కూడా పెట్టిద్దామనుకుంటున్నాను సీసీ కెమెరాలు పెట్టించే ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మన గ్రామంలో క్రైమ్ రేట్ తగ్గించడానికి రాత్రిపూటలో దొంగల బేడలను తగ్గించడానికి సీసీ కెమెరాలు పెట్టాలని పెట్టి తెలుసుకున్నాను దీనికోసం నా పాలక వర్గం అందరూ కూడా నాకు సపోర్ట్ ఉన్నారు మా గ్రామ ప్రజలు అందరు నాకు సహ సహాయ సహకారాలు ఇస్తున్నారు మా గ్రామంలో అభివృద్ధి చెందించుకుంటాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అభివృద్ధి చేస్తాననే నమ్మకంతో నేను ఉన్నాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను మా గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుంటాను మీ గ్రామంలో మౌలిక వసతుల కల్పన ఏ విధంగా ఉంది ఏం ఆశిస్తున్నారు మా గ్రామంలో ఇప్పుడు తెలంగాణ పంచాయతీరాజ్ చట్టం రెండు వేల పద్దెనిమిది ప్రకారము మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఆదేశించినట్టు ఆరు నెలల్లో ఖచ్చితంగా ప్రతి ఊరిలో శ్మశాన వాటికలు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్తారు దానికి ఈజీఎస్లో పది లక్షల రూపాయలు మనకు మంజూరు కావడం జరిగినది ఈ ఆరు నెలల్లో మనం ఖచ్చితంగా మా గ్రామంలో వైకుంఠ ధామం ఏర్పాటు చేస్తామని నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను అదేవిధంగా ఈజీఎస్లోనే కొత్త గ్రామ పంచాయతీ కూడా మనకు శాంక్షన్ కావడం జరిగింది ఆ కొత్త గ్రామ పంచాయతీని కూడా త్వరలోనే కట్టుకుంటామని కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను ఈ ఐదేళ్ల పాలనలో మీ గ్రామ పంచాయతీ పూర్తి సహకారంతో మీ సహకారంతో పూర్తి అభివృద్ధి చెందాలని మేము కూడా కోరుకుంటున్నాం ఇది ఈనాటి కోరుట్లపేట గ్రామ సర్పంచ్తో ముఖాముఖి కార్యక్రమం మరో గ్రామ సర్పంచ్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం